Max Verstappen é o grande pole position do Grande Prêmio do Bahrein e temos alguns pontos importantes para falar desse quali que nos mostrou que sim, a pré-temporada já dava indícios. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar então desse quali que teve Verstappen e Pérez fazendo a primeira fila para Red Bull, mas alguns resultados também bem interessantes, então vamos passar rapidamente pelo grid aqui para vocês. Em vigésimo tá Gasly, depois tem De Vries, Piastri, Magnussen e Sargent, e esses foram os eliminados do Q1, sendo que o Gasly teve a sua melhor volta deletada, então ele caiu para vigésimo, mas ele tinha de qualquer forma caído no Q1. Uma Alpine, uma Alfa Tauri, uma McLaren, uma Haas e uma Williams fora do Q1. É raro esse momento em que não tem equipe repetida né? aqui de fora no Q1, mostrando que as coisas estão bem embaralhadas. No Q2, Logan Sargent, Alexander Albon, Tsunoda, Joe, Bottas e Norris foram os eliminados, com a McLaren mostrando que não está conseguindo desenvolver um bom carro por agora, nenhum dos dois carros foi para o Q3, Alfa Romeo também, Alfa Tauri idem e Williams idem, por isso nós temos aquela galera que já era esperada ficar aí para trás. No Q3 nós temos algumas surpresas, como por exemplo, a Haas do Nico Huckenberg aparecendo já no Q3, o Huckenberg voltando à Fórmula 1 e conseguindo já um Q3, o que é bem legal, lembra até um pouco o Magnussen no ano passado, quando ele voltou para a Haas, Ocon com sua Alpine e Stroll, machucado e sem ter feito a pré-temporada, ficando a um segundo do primeiro colocado, e é aí onde a brincadeira fica legal, com as duas Mercedes a seis décimos, o Alonso também a 6 décimos, Carlos Sainz a 4 décimos e Leclerc a 2 décimos. Leclerc, inclusive, não fez a sua segunda volta do Q3 para guardar pneu para amanhã, já que a Ferrari estaria preocupada com a Aston Martin, pelo que foi noticiado. O que nos deixa, então, com um comparativo entre os dois mais rápidos, que são Max Verstappen e Sérgio Pérez. Antes de entrar no comparativo, eu quero dizer que o quali foi bem interessante e confirma aquilo que já estávamos falando na pré-temporada. A Red Bull está um pouco acima, a Ferrari em ritmo de quali fazendo uma graça na corrida, a expectativa é que ela seja de novo segunda força ou até mesmo terceira. A Aston Martin deu um salto gigantesco, confirmando aquela expectativa de que vai brigar para a terceira força, quem sabe uma segunda força no campeonato. E a Red Bull um pouquinho à frente, e eu acho ainda que a Red Bull poderia ter feito um quali melhor, porque de acordo com o que foi falado por Verstappen e Pérez, o carro estava acertado para a corrida e o Verstappen não estava satisfeito com o carro. Eu tenho aqui a telemetria e a volta mais rápida de cada um deles, no caso Verstappen e Pérez, e nós vamos ver agora. Na sua tela está aparecendo o Verstappen no superior direito e o Pérez aqui embaixo no inferior esquerdo. Repare que eles estão no mesmo local da pista, eu coloquei, tive esse cuidado mais uma vez de colocar no mesmo local, estão abrindo volta, Pérez está a 308 por hora, Verstappen a 305. Então o que, que acontece aqui? Reta principal, velocidade máxima, motor em sua potência, frenagem e aí quem vai chegar primeiro no Apex? Repare que o Pérez é o primeiro a chegar no Apex, ele consegue se sair melhor aqui, o que confirma a telemetria que nós estamos vendo. Repare que aqui no Delta mostra que o Pérez ele já estava quase meio décimo à frente do Verstappen nesse ponto em específico. Então você consegue ver pela distância ali do, da zebra que sim, o Pérez já estava à frente e conseguiu sair muito bem. Na saída da curva, o Pérez vai se manter um pouquinho atrás, ou seja, o Verstappen sai melhor da curva. Ó. Repare que logo depois da saída da, da curva, o Verstappen já começa a abrir, coisa aí de não chega nem a meio décimo, é uma diferença muito pequena, muito irrisória mesmo entre os dois. Um pouquinho mais para frente na volta, quando chega no miolo, é onde nós temos uma diferença real palpável entre ambos, já que Pérez e Verstappen foram andando a dois centésimos um do outro nesse início de volta. Repare que aqui eles acabaram de terminar o primeiro setor, basicamente passaram pela segunda zona de DRS e fizeram a curva para a direita, e agora é onde o Verstappen vai começar a perder tempo para o Pérez. O Pérez está já um pouquinho à frente aqui, não sei se você consegue reparar. Nesse Apex aqui o Verstappen parece que já conseguiu um ímpeto melhor. Tocam a zebra, abre, 
Repare como o Pérez está bem à frente do Verstappen nesse ponto em específico. A saída da curva anterior do Verstappen foi mais cautelosa, foi mais conservadora, o Pérez foi bem mais agressivo e com isso o que nós temos é esse delta aqui, o Pérez conseguindo abrir cerca de dois décimos nesse ponto do apex da curva que nós estamos vendo neste momento. Então o Pérez ganha dois décimos aqui porque talvez ele tenha sacrificado um pouquinho antes a frenagem, mas ele ganha sim tempo dois décimos e agora eles vão para a curva 10 que é onde está o dado que me gera uma certa dor de cabeça para poder achar para vocês, que é o seguinte, eles estão virando aqui e vão para a curva 10, repare que o Sérgio Pérez está carregando mais velocidade que o Verstappen, quando eles vão ó, o Pérez abre mais a curva e o Pérez está sim à frente aqui, você repara que o Pérez consegue colocar o seu carro à frente e está com mais velocidade do que o Verstappen. Por que, que eu tenho um problema aqui? Visualmente a diferença não é absurda, não é brutal, apesar que o Pérez já está com o pneu em cima dessa zebra aqui quase na parte vermelha, então sim, tem uma diferença considerável. Só que no Delta nós estamos vendo uma diferença que chega a ser de 7 décimos nesse trecho em específico da curva 10. Por que, que é estranho? Porque 7 décimos acredito eu não seria nesse ponto específico aqui que nem a telemetria está mostrando, pode ter um erro de medição da telemetria? Pode, ainda mais que o Verstappen vai conseguir recuperar esses 7 décimos já nessa reta seguinte, o que é mais estranho ainda, mas eu não duvido que a gente esteja vendo realmente uma diferença de 7 décimos visualmente aí, até porque a gravação está meio ruim, a gente perde um pouco da noção de profundidade, mas o Pérez já está bem à frente, repare que o carro dele está bem à frente e por dois décimos a distância era bem menor lá na curva anterior quando eu mostrei para vocês. Então vamos dar o play? Repare que o Pérez ele não tem uma saída tão boa assim, e se a gente olhar aqui a placa, ó, eles estão passando pela sombra da placa, a sombra no caso do Verstappen está aqui, para o Pérez ele já está em cima, essa outra sombra aqui é outra, tá? É, o Pérez já está em cima, ou seja, o Pérez ainda estava à frente, o que é confirmado pela, pela telemetria, quando chega nesse apex aqui o Pérez ainda está levemente à frente, você vê que os dois estão muito próximos, e o Verstappen em tese começa a ganhar nesse trecho agora, então olhando a telemetria, quando eles saem da curva 10, que é onde o Verstappen em tese está 7 décimos atrás, você tem um Verstappen conseguindo tirar esse tempo já na saída de curva, então o Verstappen o que, que pode ter acontecido aqui? O Verstappen sacrificou a entrada da curva 10 para poder ter uma saída muito absurda, isso justificaria os 7 décimos, o Pérez ganhou 7 décimos, ou se você quiser, como ele já estava aqui um décimo mais ou menos à frente, ele ganhou 6 décimos do Verstappen na frenagem e o Verstappen então se aproveitou de uma saída melhor para tirar esses 6 décimos, faz sentido, acredito que não tem um erro na telemetria, mas está fazendo sentido pelo menos na minha cabeça, e aí o Verstappen nesse trecho que eu estou mostrando para vocês na frenagem que vai ter agora, ele consegue reverter a situação para o Sérgio Pérez, então aqui ó, é justamente onde o Verstappen vai conseguir reverter, ele vem, freia, reverteu, agora eles entram na reta oposta, essa reta oposta, quando eles entram aqui, você pode reparar que basicamente a diferença entre eles é inexistente, o Pérez está um milésimo à frente do Verstappen enquanto chega no apex da curva, então eles vão acelerar tudo, chegar a 295, 296 para fazer a frenagem para a última curva que é onde o Verstappen vai conseguir abrir esse um décimo para o Pérez, é na saída da curva mais uma vez, lembra o Verstappen ganhou na saída da 1, o Verstappen ganhou na saída do que seria ali a 9, ganhou na saída da 10 e agora ganha na saída novamente da última curva, o Verstappen conseguiu tirar muito nas saídas de curva, ele deve estar tá com um acerto um pouco melhor para a aceleração após curvas lentas, eles vêm na reta oposta, veja que a velocidade é até muito parelha, bem parecido, e quando chega aqui no apex eles estão basicamente juntos, talvez o Verstappen levemente à frente, difícil dizer para ser bem sincero bem difícil pelo ângulo da câmera, o Pérez fecha um pouco mais a curva, só que repare na saída de curva do Pérez, não do Verstappen, repare na saída de curva do Pérez, ele dá uma corrigida, essa corrigida 
é onde ele vai perder um décimo para o Verstappen. Pode ser que o Verstappen ficasse à frente do Pérez de qualquer forma? Pode ser, mas seria uma diferença menor, seria uma diferença talvez abaixo de um décimo, talvez ali na casa dos cinco centésimos, algo assim. Então o Pérez corrige o volante e é aí que ele perde, o Pérez poderia sim ter feito a pole position, o Verstappen passou, você viu que travou primeiro a imagem dele, passou a 298, o Verstappen parece que não está tendo a mesma velocidade máxima que o Pérez, tá um pouco difícil de dizer, mas enfim, a volta foi muito parelha das duas Red Bulls e eu acredito que nós teremos uma corrida bem animada pelo menos entre as Red Bulls e quem sabe o Leclerc e o Alonso aparecendo. Mas o Quali confirmou por enquanto aquilo que esperávamos da pré-temporada. Nós temos que ver se o ritmo de corrida vai ser o que nós esperamos, que é uma Red Bull muito forte, o Aston Martin tratando melhor os pneus e a Ferrari sofrendo com seus pneus e a Mercedes mais atrás, então a Aston Martin ficaria para brigar por terceira ou segunda posição de construtores. É isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e tem o nosso guia da Fórmula 1 2023 aí embaixo para você adquirir e ficar por dentro de tudo. Um grande abraço, valeu e falou!